Mwadhama Ruiz Antonio Cardinal Tagli Prefect wa Kongregasyo ya, ya Winjilishaji Duniani Mwashamu Askofu Mkuu Javas Nyaisonga Rais wa Teki Mwadhama Protas Cardinal Rugambwa Askofu Mkuu wa Jimbo Katoriki la Tabora Mwadhama Polycap Cardinal Pengo Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Mstaafu Mwashamu Paul Zoka Askofu Mkuu Mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora Askofu Mkuu Mwashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino Barozi wa Vatican hapa nchini Washamu maskofu wakuu Washamu maskofu Wapendwa waishimua mapadre Na waumini wote Mwishimua mkuu wa mkua wa Tabora Pamoja na mkuu wa mkua wa Arusha Mwishimua mkuu wa wilaya wote mlioko hapa Mwishimua bunge Memona mwishimua Dr. Hamisi Kigwangara Viongozi wa serikali Mlio ungana pamoja nasi Viongozi wa dini mbali mbali Maskofu walio toka kwenye mabrobu mengine Walikuwa mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristu Bwana Yesu wa sifuwe Kwanza Kama alivyo sema mwishimu wa mkua mkua Mwasham Cardinal Lugambwa Kusimama hapa si jambo dogo Mwishimu wa mkua mkua alikuja hapa kunialika ili niseme Bahati njema amekiri mwenyewe Kwamba hapa kuna malaika wengi Na wakati akiwa nasema nimekaa kule nilizani anatania Nimefika hapa nimefikiri kweli kuna malaika wengi Na hili mjue kuna malaika wengi Mwishimu wa mkua mkua pamoja na mambo mengine Badae ya meamua kuimba Taza sisi tulio soma saikolojia Kuimba ni tokeo la mambo mawili Moja kati ya mawili Ukifurahi unaimba Au ukisikitika unaimba Lakini kwa mukta za washuri ya leo Bila shaka hamefurahi sana Na malaika walioko hapa Wamemufanya kumbuke wimbo Sijui alijifunza lini Lakini ninaamini Malaika walioko hapa Wanaweza wakakufanya ukasahau kusema ulio panga Sasa mimi tofauti na mwishimu wa mkuu wa mkua Nina mitihani miwili Mtihani wa kwanza Ninasimama hapa kuongea Tena kwa mara ya kwanza toka nimezaliwa Mbele ya makadinari Washamu maskofu Na maskofu wakuna mapadri Tena wanaojua kusema kuliko mimi Wenye uzoefu mkubwa kuliko mimi Nilikuwa na otuba nimeiandika Nikawa na irudia kila wakisema na soma Nafuta haka na andika haka Bada ni kajikuta mbona hiyo otuba itaisha Kazema wacha mungu wata nifunisha cha kusema nikifika hapo Lakini la pili Nimesimama hapa Wakati wa maandamano ya mapadri wanaingia na maskofu Nikaona kundi kubwa la maskofu na mapadri walio nifundisha chuo kikuu Nikamona fadha Fadha mabua Nikamona fadha leons maziku Tasa hawa walitoka tabora kuja kutufundisha St. Augustine Na baba ruzoka aliwatuma kuja huko Wakatoka jimboni kidogo wakaja kutufundisha Badai ni kamuona Askofu mkuu Na raisi wa teki Nyaisonga Mwalimu wangu na ye 
Baadaye nikamuona askofu mkuu Flavia Nikasala mwalimu wangu na yeye. Alafu nikaangalia katikati nikamuona aliyekuwa vice chancellor wa chuo Father Dr. Charles Kitima. Nikadhani wameisha. Sasa kwenye maandamano mapadri wanatangulia maskofu nyuma. Nikamuona askofu Ruaichi chancellor wa chuo. Nikasema nimeisha. Sasa nikajiuliza bila kumsahau Father Andari Chako na yeye nikamuona. Baadaye nikaona Profesa Asante Mungu na yeye nikamuona. Wote hao walimu wangu. Nikasema sasa nitasema nini cha kuwashawishi hawa? Walio saisha mitihani yangu mahali fulani hawakulipa mia Hofu ya tatu ni mahubiri aliyoyatoa Cardinal Pengo na tishio alilolitangaza na yeye amesema tahadhari hiyo amepewa na askofu mkuu baba yetu Ruzoka Mshangwera wetu akasema aliambiwa ukisimama hapo usiseme mengi sasa kama kardinali kaambiwa na kaogopa kati mimi ni nani? <laughs> Sasa kwa kawaida ukiumbwa unatafuta namna ya kujifariji. Nikasema faraja yangu itatoka wapi? Katikati ya mazingira haya. Kasema nimekumbuka sikuja hapa mwenyewe na mwakilisha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akasema ah sawa hili litanipa nguvu kwa hiyo nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye enzi kwanza kwa kutupa kibali cha kuweza kukutana hapa leo Tabora katika matukio haya mawili muhimu sote tukiwa na afya njema na hii si kwa mipango yetu au kwa nguvu zetu bali ni mapenzi yake Mungu wetu. Tunamshukuru sana na tunamuomba endelee kuwa nasi wakati wote wa shughuli hii. Mwadhama Baba Askofu Rugambwa. Nimesimama hapa kwa niaba ya Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kutokana na majukumu mengine ya kitaifa, ameshindwa kujumuika nanyi katika matukio haya mawili muhimu. Na hivyo ameona inafaa nitume mimi ni kufahamishe wewe na viongozi wote wa kanisa walei wote na waamini kwamba yuko pamoja nanyi kiroho na ameomba kwa moyo wa unyenyekevu mpokee salamu zake za upendo. Vile vile amekushukuru sana kwa we mwenyewe kumpatia mwaliko wa kuja hapa kuungana nanyi katika matukio haya mawili. Mheshimiwa Rais anawapongeza viongozi na waamini wote wa kanisa Katoliki Jimbo kula Tabora kwa kumpa heshima kubwa ya kumwalika kuja kwenye shughuli hii. Mwashamu askofu mkuu mstafu baba yetu Paul Zoka kupitia misa hii takatifu kwa utume wake aliyoufanya na kwa kweli mheshimiwa rais anakuombea afya njema na maisha marefu baada ya kustafu kwako. Naomba vile vile niwapongeze wote kwa kuona umuhimu wa kuanza kwa kuona umuhimu wa kuanza utume wa baba askofu Cardinal Rugambwa kwa misa takatifu tuliyoifanya leo. Mheshimiwa Rais ameahidi kumpa ushirikiano askofu mpya Rugambwa kama ambavyo amekuwa akifanya kwa watangulizi wake hususan baba yetu askofu Rugonza. Ruzoka. Mheshimiwa waalikwa kwa upande wangu nimefurahi sana kujumuika na ninyi na nataka nikili hapa. Hii ni bahati kubwa sana kwangu. Kwanza kusimama mbele yenu lakini kushuhudia askofu Ruzoka akistafu na baadaye Cardinal Rugambo akiingia kazini. Ni bahati ambayo wengi hawana. Namshukuru Mungu. Na namshukuru Mheshimiwa Rais kwa heshima hii. Anao wasaidizi wengi angeweza kuwatuma 
lakini ameniteua mimi nije hapa kumwakilisha nataka niseme kwa moyo wa dhati toka nimekaa kwenye kiti kile kwa kweli nimesahau mambo mengi moyo wangu akili yangu fikira zangu zilikuwa kwenye tukio la leo nimebarikiwa mno nitatoka hapa nikiwa mwenye nguvu nimesoma mengi na moja ya jambo ambalo nimelisoma wakati wa mahubiri ya kali na alipengo na nadhani wale wengine mliokuwa pamoja nami mmejifunza kitu kwanza nimejifunza kuwa katika wale watatu wa talanta tano mbili na moja zilikuwa talanta sawa lenye thamani sawa Zilibu, zilizobeba imani ya mtoaji kadi na lipengo ametuambia pengine yule aliyepewa mbili angeona wivu kwa nini hakupewa tano nimejifunza kila unachopewa ridhika nacho kifanyie kazi lakini wakati nasoma injili ile na nikaamua kuirudia tena kuisoma nikaanza kuyasoma maelezo baada ya wale watu kuitwa kutoa hesabu aliyepewa tano alifika kukabidhi talanta alizopata kwa maneno yafuatayo akasema tazama talanta nyingine tano nilizopata faida ndio maneno aliyosema nimehesabu yale maneno yako sita wa pili yeye akasema bwana uliweka kwangu talanta mbili tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida akakomea hapo maneno kumi na moja akaja watatu yeye akaanza bwana nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu wavuna usipopanda wakusanya usipotawanya basi nikaogopa nikaenda nikaificha taranta yako katika ardhi tazama unayo iliyo yako maneno 24 Mwadhama Kadna Lugambwa Somo nilojifunza leo na kwa kweli alikuwa kwenye hotuba yangu ni kwamba wanaotenda kazi wana maneno machache Yule aliyezalisha sana na maneno sita aliyezalisha kidogo na maneno kumi na moja mswahili maneno 24 Ningepata bahati hii ya kumwakilisha mheshimiwa rais somo hili nisingejifunza. Naomba nikili kuwa maswala yaliyoelezwa kuhusu askofu Paul Zoka. Naamini ni maisha ya utume wa uaskofu. Yana mafunzo mengi makubwa kwetu kama jamii. Taifa na mtu mmoja mmoja. Niombe niainishe mafunzo makubwa matatu. Fuzo la kwanza tulilopata ni ujasiri historia tuliyoelezwa juu ya baba askofu Ruzoka kwanza alikuwa ni padre wa sita mzawa kupewa daraja takatifu la upadre katika jimbo katoliki Kigoma hali hiyo haikumkatisha tamaa wala kumrudisha nyuma badala yake ilikuwa ni chachu ya kufanya kazi zaidi kwa bidii zaidi na kusonga mbele na, na ninaamini imani yake ilichangia ujasiri huo na bila shaka amefanya kazi kama ambavyo tumeshuhudiwa hapa na wote waliosimama hapa. Hapa nimejifunza vile vile kutokuogopa changamoto mpya wakati wa kufanya kazi katika mazingira tofauti tofauti. Fuzo hili linaweza kuwa kwa wanandoa wanaoanza maisha mapya, wajane wanaoanza maisha mapya bila kuwa na wenza wao, wafiwa waliondokewa na wapendwa wao au wanaoanzisha biashara mpya kwa hasara na upepo mbaya katikati ya biashara zao kwamba kusimama imara bila kuogopa changamoto na kuzikabili kwangu binafsi kama naibu waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye wakati nateuliwa kwenye nafasi hii sikukuta mtangulizi wangu ninayo mengi ya kujifunza kutokana na mapito ya skofuruzoka tunajifunza kuwa tumtegee Mungu tumtegemee Mungu na kumwamini yeye atazifanya changamoto zetu kuwa rais. Fuzo la pili. Tulipata kwenye maisha ya utume wa askofu Ruzoka ni uthubutu wake. Ni kawaida kwa watoto kuvutiwa na kazi zinazofanywa katika jamii na watu wanaowazunguka. 
Hivyo mtoto anavutiwa kuwa mwalimu kwa kuona matendo mazuri ya mwalimu katika mazingira yake. Ama mtoto anavutiwa kuwa mfanyabiashara baada ya kuona mfanyabiashara aliyefanikiwa. Ama kuwa yeyote mwema baada ya kuona watu wema. Kipindi cha makuuzi ya askofu Ruzoka kilikuwa ni kiku, eh, ilikuwa ni nadra kuona mapadri wazawa. Wengi walikuwa missionari kutoka nje ya Tanzania. Katika hali ya kawaida ilikuwa vigumu kwa padri huyu wakati wa rika lake kuwa na mtu wa kujifunza kwake. Lakini yeye alivutiwa katika mazingira hayo hayo ya ugumu bila kujali hayo akaitikia wito wa kumtumikia Mungu na leo kuwa askofu mkuu na hatimaye kustaafu. Funzo la tatu tulipata kwenye maisha ya askofu Ruzoka ni weledi wake. Kupitia maisha yake tumeona weledi yani professionalism na uadilifu wake wa kweli katika maisha ya utume wake. Alijitahidi kutufundisha kwa vitendo badala ya maneno. Alijitahidi kuyaishi yale aliyowasema. Wakati wote alikuwa anasisitiza nidhamu. Hakuwa na mswali ya mtume mahali penye utovu wa nidhamu. Nilipewa hadithi moja ya askofu Ruzoka. Wakati akiwa askofu mkuu akiwa askofu kule Kigoma. Mwaka elfu mbili na tatu Inawezekana yeye atakuwa amesahau lakini atakumbuka. Wa seminari wa ujiji seminari waligoma. Walivyogoma wakafanya maandamano kwenda kwa askofu. Walivyofika pale wakaambiwa askofu amesafiri. Kwa hiyo wakarudi. Wakamsubiri askofu arudi. Alivyorudi akamwambia mkuu wa shule nitakuja kuwasikiliza. Akaenda baba askofu Alivyofika akawaita wa seminari wale. Akaambia niambieni matatizo yenu. Kama kawaida ya wanafunzi, chakula hatushibi na kalari. Baba askofu baada ya kuwasikiliza akawaambia nendeni mabwenini. Kila mtu akabebe begi lake mje hapa tumalizie mazungumzo. Kwa hiyo wakaenda mabwenini wakachukua mabegi yao. Alivyofika akawaambia mmekamilika ndio nakumbuka ilikuwa mwezi wa pili akawaambia methali ya kiha nitaisema na baadaye nilimtafuta profesa ndali chako waziri wangu anisaidie tafsiri nitawasaidia wale msiojua kiha akasema hivi utamenya inzovu aitachateba teba maana yake ni kwamba asiyemjua tembo ataona ni dunde lililo zuba zuba hivi halina cha kufanya baada ya hayo akawaambia wote rudini kwenu seminari ikafungwa na kati ya wote waliorudi baada ya uchambuzi wake walirudi 45 tu maana yake ni nini maana yake pale inapofika wakati wa kusimamia nidhamu hakuna kuangaliana machoni utamenya inzovu aitachate watewa Mashamba baskofu Tumejifunza mengi juu ya maisha ya mshangwe wa wetu mstafu wetu. Mheshimiwa Rais anakutakia kila laheri. Anakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Na amesema hata choka kuchota busara kutoka kwako. Usimchoke. Ameniambia nikwambie yuko pamoja na wewe. Wakati wote ukiwa na jambo unaloona linafaa kwa ajili ya yeye kuendesha serikali yake karibu milango yake iko wazi atakupokea atakusikiliza na bila shaka atayafanyia kazi ndugu wa alikwa tukio la pili nalo tukutanisha hapa leo ni kumwombea utume mwema askofu Protas Cardinal Rugambwa kama askofu mkuu wa Jimbo kuu la Tabora mtakumbuka tarehe 18 Oktoba mwaka 2023 mheshimiwa rais alifanya ziara katika mkoa wa Tabora Amba pamoja na mambo mengine alipata fursa ya kutembelea na kufanya mazungumzo na askofu Protas Cardinal Rugambwa. Kwenye mazungumzo hayo, Mheshimiwa Rais alimhakishia baba askofu Rugambwa ushirikiano wake katika utumishi wake. Na hiyo Mheshimiwa Rais amenituma tena nije kurejea msimamo wake na ahadi yake kwako baba askofu Rugambwa. Kuwa yeye yuko pamoja na wewe 
na anategemea mengi kutoka kwako anategemea ushirikiano kutoka kwako kwa upande wangu nitumie nafasi hii vile vile kukupongeza sana kwanza kwa kuaminiwa kuwa kardinali na baadaye kusimikwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kula Tabora imani yangu na kama kiongozi kijana kwamba utaendeleza mema ya mtangulizi wako na kulifanya kanisa katoliki liwe mstari wa mbele katika kuwaletea maendeleo watu wetu ndugu viongozi wa dini bado ninakumbuka tahadhari niliyopewa ya kutokutumia muda mrefu ninaomba nimalizie ili nisije nikawakwaza kwa mujibu wa ibara ya 19 ibara ndogo ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inasema na naomba kunuku kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo imani na uchaguzi katika mambo ya dini pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake hivyo ndugu zangu swala la mtu kuamini dini atakayo si swala la hiari ni swala la kikatiba serikali itaendelea kulinda uhuru huu kwa nguvu zake zote na kwa gharama zote tutafanya hivyo kwa kuhakikisha kuwa tunalinda amani na utulivu wa nchi yetu ili uhuru wa kuabudu uweze kuwepo mheshimiwa rais amekuwa akisisitiza kuwa haki kwa wananchi wote amesisitiza vile vile kutuamini kuwa msingi wa kuishi kwa amani na utangamano kama taifa haki lazima itawale mheshimiwa rais katika nyanja zote amehubiri kuwa ni lazima wananchi na watanzania wasikilizwe mkusaidie kufikisha ujume watu wapewe nafasi ya kusikilizwa mheshimiwa rais amesema tunaweza kutofautiana kwa mtazamo na maoni tunaweza kutazama kutofautiana kwa misimamo lakini kama tusivunje umoja wa kitaifa tuwaunganishe watanzania tupambane kuwaondoa watanzania kwenye umaskini na kuwaletea nafuu kubwa ya maisha wale walio na changamoto ya maji tuwapelekee maji wale wanaohitaji barabara tuwapelekee barabara na bila shaka wanaohitaji umeme tuwapelekee umeme mheshimiwa rais amesema ataendeleza falsafa yake ya R4 ya kuwaleta watanzania kwa pamoja na hiki ndicho ametuelekeza hata wasaidizi wake tukifanye naomba vile vile nisisahau kupongeza sana kanisa kwa mchango wake mkubwa wa kutengeneza mtangamano wa taifa na umoja wetu kama taifa tuko hivi si kwa bahati mbaya tuko hivi kwa sababu viongozi wetu wa dini wanatuhubiri upendo upendo ulipo unasitiri wingi wa dhambi watu tuliokaa hapa tumezaliwa makabila tofauti tumezaliwa mazingira tofauti tumelelewa tofauti lakini tumeunganishwa na Kristo kupitia kanisa hilo limetufanya tuwe na upendo tunavutana pamoja katikati ya upendo tuutumie upendo huo kujiletea maendeleo watoto wa watoto wetu wakija wakute Tanzania iliyo bora zaidi kuliko tuliyoikuta sisi na hili litawezekana kama sote tutahubiri upendo baba askofu nisingependa kusema mengi nisije nikakosea kesho mkimwalika rais mkatoa tahadhari tunakualika mheshimiwa rais kama utakosa nafasi usimute naibu waziri mkuu nataka nisikosee ili kesho nikipata nafasi nialikwe tena naomba nihitimishe hotuba yangu kwanza kwa kuwashukuru tena ninyi kwa kumwalika mheshimiwa rais lakini kuhitimisha kwa kuhakishieni mambo matatu manne yafuatayo kwanza tutaendelea kusimamia na kudumisha uhuru wa kuabudu kama taifa pili tutaendelea kushirikiana na taasisi zote za kidini nchini katika kuwaletea maendeleo watu wetu tatu tutaendelea kuhubiri haki na maridhiano kama msingi wa amani ya nchi yetu nne tutaendelea kuhamasisha wananchi wafanye kazi kwa bidii na maarifa ili kujiletea maendeleo kwa sababu bila kazi hakuna taifa mheshimiwa baba askofu nimesema mengi mniwe yaradhi kwa kuchukua muda mrefu lakini nimalizie tena salamu za mheshimiwa rais anakutakia kila la heri baba ruzoka anakutakia kila la heri kardinal rugambwa na mungu awabariki sana asanteni kwa kunisikiliza